Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich dabei, meine Tops und Flops aus dem Rye Whisky Welt 2019 mit euch zu teilen. Alle diese Flaschen habe ich dieses Jahr tatsächlich ein Video dazu gedreht, ein Verkostungsvideo. Und da freue ich mich mit euch, das alles hier anzuschauen. Sonst habe ich eine Top und Flop, ähm, jeweils ein Video für Bourbon, für Scotch, für Irish und für Weltwhiskys. Aber bei Rye habe ich einfach mal das zusammengeschmissen. Denn ich habe jeweils nur fünf. So viel habe ich nicht davon verkostet, dass ich das gut auch aufteilen können. Wir fangen an mit unserer Flops. <lacht> Auf Platz 5 ist denn Balcones 100 Proof Texas Rye Whisky. Das war Verkostungsvideos 1, 2, 5, 2. Also warum? Also wenn du zu Mount Marineers hingehst, zu Paddy und zu Leon, die lieben diese Whisky, weil er so einen schönen Mokka-Noten hat. Ich mag keinen Mokka. Kein Cappuccino, kein Whisky, kein, 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 kein ähm, Kaffee und so weiter. Der, das ist total da drin. Andere Leute finden diesen Whisky genial. Passt nicht zu meine Beuteschämen, so ist das. Nummer 4. Eigentlich hätte ich den ein bisschen höher haben können, aber die anderen waren noch schlimmer. Whippersnapper Oregon Rye Spirit Whisky. Das Zeug ist irgendwie 18 Monate alt, glaube ich. Also Whisky Verkostungsvideo 1282. Ah, Fehlgriff, sorry. Also Whippersnapper heißt einfach Grünschnabel und das, ist, das Zeug ist echt grün. Furchtbar. Nummer 3, eine Flasche, auf dem ich lange hin gewartet habe, den ich wirklich mit viel Freude aufgemacht habe, mein Gesichtsausdruck ging. Oh, Petrero, 18th Century Style, 100% Rye Whisky. Whisky Verkostungsvideos 1196. Ihr braucht einfach nur eine Nummer einzutippen. Auch unten in der Beschreibung habe ich eine Verlinkung zu dem jeweiligen Video dahingestellt. Wahnsinnig schlecht. Also. Also es gibt andere Leute, die es mögen, aber bei mir, also ich habe, ich mache gerne Rice, aber wow, war der anders und wo war der absolut nicht meine Beute schämen. Okay, Nummer zwei, auch ein Fehlgriff natürlich, um, Black Maple Hill Premium Small Batch Oregon Rye. Uh, Nummer 1036. Nun, Black Maple hat zwei verschiedene Produktreihen. Es gibt die alten Black Maples, die für tausende von Euro weggehen, weil da ist richtig, richtig alte, gute Rye Whisky drin. Und es gibt eine neue, diese Premium Marke, auf dem da billige Scheiße drin ist. Um, und da hat man natürlich auch viel Geld bezahlt, weil man da, oh, ich habe ein Schnäppchen gemacht. <lacht> Pustekuchen, also ganz umgekehrt, weil man hat einfach so viel Gutes von Black Maple gehört, aber es gibt wie, wie Tag und Nacht den Unterschied zwischen den beiden. Und der schlimmste Ryan Whisky, den ich dieses Jahr 2090, nein, 2019, also oder letztes Jahr hier für uns, aber KO Distillery, Bare Knuckles American Ryan Whisky, alles was ich vom KO Distillery hatte, war unterirdisch schlecht. Also das war, das war Januar, glaube ich, das zweite, dritte war das. Ähm, Whisky Video Nummer 983. Ähm, ich habe die Flaschen, drei Stück davon, und Wheated and Bourbon and Rye äh, gekauft, denn aus England, ähm, Whisky Exchange, habe mich echt sehr darauf gefreut. Und alle drei waren ähm, sowas von schlecht. Sorry für die, die Leute, die es auch verteilt bekommen haben. Also, ähm, das waren die fünf. Flops, ja, wir gehen gleich weiter zu unseren Tops, denn da auf Platz 5 habe ich Journeyman Distillery Not a King Rye Whiskey. Also ich habe zwei Flaschen von Journeyman probiert, ja, ich habe insgesamt vier und zwei davon waren außergewöhnlich gut und Not a King Rye Whiskey, das wurde für George Washington damals auch kreiert, also 250 Jahre später natürlich, weil er nicht der König der Vereinigten Staaten sein wollte, sondern Präsident. Und das war um, Whisky Verkostungs 1162. Das ist eine kleine Distillerie oben in Michigan. The Journeyman Distillery. Absolut cool. Ja? Also Journeyman kann man auch nennen, übersetzen mit Geselle. So, Nummer 4. Sagamore Spirit Rye Whisky. Um, Whisky Video 1022. Sagamore, wenn Sie nach Deutschland kommen, unbedingt zugreifen. Alles, was Sie da haben. Vorher war es MGP. Jetzt haben Sie eigene Sachen denn dort um, hergestellt. Wenn du in Baltimore bist, Maryland oder Washington, in DC. Hey, geh hoch zu Sagamore. Ähm, richtig, richtig gutes, gutes Zeug. Viele Finishings haben sie auch mittlerweile. Einiges in Fassstärke. Wow. Also Sagamore ist Watch this space. Nummer 3. Ein 
Whistle Pig, Single Barrel, um, Plump Jack, Port, um, Store Pick, Zehn Jahre alt, um, Straight Rye, das war jetzt hier um, Verkostungsvideo 1085, super schön. Also richtig, richtig gut. Whistle Pink bezieht ihre Sache nicht vom NGP, sondern oben vom Alberta, um, Kanada und das ist einfach ein genialer geniale Rye Whisky gewesen. Richtig, richtig, richtig gut. Kriegt man in Deutschland leider nicht. So, Nummer 2. Knob Creek Cast Strength Rye 2018. Das war dann Video Nummer 1092. Kriegt man auch in Deutschland nicht, leider. Man kriegt es manchmal durch eine Auktion und so weiter. Echt richtig tolle Sache. Also Fassstärke, Roggen, uh, Knob Creek. Mh. Und Platz 1, was denn sonst bei Whisky Jason her? Lot 40 Cast Strength Canadian Rye Whisky, 10 Jahre alt. Also das muss jetzt mittlerweile die 2017er Version gewesen sein. Ähm, da habe ich hier tatsächlich ein, ein Sample gekriegt von irgendjemand. Ähm, war das denn Food Quick? Ich glaube schon. Ähm, absolut coole, coole Sache, muss ich schon sagen. Wow. Okay, die Liste hier. Also wir fangen unten an mit Flops, ja. Also Bacones 100, um, Proof Texas Rye Whiskey, naja, Platz 5 war nicht meins, Kaffee. 4, Whippersnapper, Grünschnabel, Oregon Rye Spirit, Finger weg, kauft man nicht, kann man in Deutschland kriegen. Nummer 3, Old Portera, Portrera, um, 18th Century, 100% Rye Whiskey, auch da habe ich noch Sample da, wenn was haben möchte, ich fand es grässlich, schau mal ein Video an, dann wirst du wissen, wieso. Nummer 2, Black Maple Hill Premium Small Batch Oregon Rye, zum Glück nur ein Sample davon gehabt. Und das aller, aller Schlimmste war dann K.O. Distillery aus Virginia, Manassas. Um, Bare Knuckles, diese Typ mit einem Boxerhandschuhe, war auf der Flasche dann da, oder kein Handschuhe. Um, American Rye Whiskey. Also ich hoffe, die kriegen irgendwann den, den, den Dreh raus, wie man Whisky dort macht bei K.O. Distillery. Auf Platz 5 von meinem Top Rise, Journeyman Distillery, not a King Rye Whisky. Absolut gut, sehr, sehr gut. In, glaube ich, einen Shop in Deutschland zu bekommen, vielleicht zwei. Einfach ein, das eintippen, not a King Rye, werdet ihr finden. Also, mhm. Mm um, vierten, Sagamore, Spirit Rye Whisky, lecker. Nummer 3, Whistle Pig, Single Barrel, Store Pick von Plump Jack, 10 Jahre alt, Straight Whisky. Kostet 100 Euro für den anderen Flaschen, die es momentan 150, die es gibt, manchmal fast das Geld wert. Platz 2, Knob Creek um, Cast Strength Rye, äh, 2018 Version. Auch das ist eine Flasche, die man in den Staaten kaufen kann und rüberbringen kann, wenn man ein Rye-Liebhaber ist. Super. Und, of course, das, was man nur in Kanada bekommt. Wenn du in Kanada bist, dann geh mal hin und kauf einfach mal der Lot 40 Gas Drinks, Canadian Rye Whiskey. Ähm, der neueste, das ist die 2020 oder 19 Version, wurde, habe ich gerade gehört, letzte Woche in französisch Eiche ähm, gereift oder gefinisht oder wie auch immer. Das soll auch echt gut sein. Jo, also das war mein tausendste Videos, war das ganz bewusst, denn ich mag gerne Lot La La 40. Meine Frage des Tages ist, was waren deine Flops und Tops bei Rye Whiskies in 2019 oder jemals? Schreib sie unten hin in die Kommentare, was deine Flops waren bei Rye Whiskies, was waren deine Tops bei Rye Whiskies? Ich merke, dass ich hier mich beschränkt habe auf Nordamerika, Kanada und das. Ähm, bei den deutschen oder anderen ähm, Ländern in Europa, wo es Rye gibt, kommt es bei mir in der welt bewertung her. So, sehr, sehr gut. Wie schon erwähnt, es gibt eine Bourbon Top and Flop, es gibt einen Irish Top and Flop, es gibt einen Scotch Top and Flop, es gibt einen Welt Whisky Top and Flop und es gab der neunte Video hier nur mit Rye Top and Flop alles zusammen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, immer wieder auch auf meine Sample-Liste unten schauen. Da gibt es auch eine Gruppe für WhatsApp. Ähm, Flaschenteilungen. Viele dieser Flaschen wurden geteilt, auch in diese Gruppen, ob die gut oder schlecht waren. Meistens merke ich das, nachdem ich das geteilt habe und da mein Video mache. Ist leider so. Ihr dürft mitleiden oder mit euch freuen. Ähm, <lacht> so ist das manchmal. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis dahin. Whiskey Jason. Ciao.